Πέρασαν πολλά χρόνια, παιδί μου, για να καταλάβω το μυστήριο της αυξήσεως της χάριτος. Η χάρη παιδί μου, αυξάνει δια της ευχαριστίας. Κάποτε που ήμουν στο Άγιον Όρος, ένας ασκητής εκεί, γέροντας, μεγάλος, μου λέει μια φορά που κοβεντιάζαμε, μου λέει ότι κάποτε είμαστε στο γέροντα, το γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, ένα μεγάλο Άγιο γέροντα που πέθανε το 1959, αυτός ήταν μαθητής του. Και λέει είμαστε στο γέροντα μας και ήμουν μόνος μου μαζί του και μου λέει ότι πέρασαν πολλά χρόνια παιδί μου για να καταλάβω το μυστήριο της αυξήσεως της χάριτος πως αυξάνει η χάρη στην καρδία του ανθρώπου και ο, το, ο, 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 αυτός που είναι τώρα γέροντας που ήταν τότε νέο παιδί, νέος μοναχός του λέει πως αυξάνει η γέροντα η χάρη και ο γέροντας δεν το απάντησε αισιόπησε και ο, ο νέος τότε δεν επέμενε να ρωτήσει τον γέροντα πως αυξάνει η χάρη στην καρδία του ανθρώπου και μου λέει τότε που είμαστε μαζί ότι πέρασαν και για μένα πολλά χρόνια παιδί μου να καταλάβω πως αυξάνει η χάρη ε, και εγώ φυσικά του έκανα και την ίδια ερώτηση πως αυξάνει η χάρη λοιπόν γέροντα αφού πέρασαν τόσα χρόνια και ο, ο γέροντας Ιωσήφ και εσύ κάμε τόσα χρόνια να την καταλάβετε βέβαια άλλον είναι να το λέει κανεί με λόγια άλλον είναι να το μάθει για της πολυχρονίου πείρα και της μεγάλης ασκήσεως και μου λέει λοιπόν η χάρη παιδί μου αυξάνει δια της ευχαριστίας. Ο Αβάσης Άκος Ήρος, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ισυχαστής λέει ότι το κλειδί το οποίο ανοίγει τους κρουνούς των θείων μυστηρίων είναι η ευγνώμων καρδία, η ευχαριστία. Εάν μάθεις να λες τον Θεό ευχαριστώ, εάν θέλεις να μάθεις να ευγνωμονείς τον Θεό για αυτά που σου έδωσε, τότε να ξέρεις ότι αυξά, θα, θα δώσεις προσθήκη χάρη τους μέσα σου. Εάν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα και απλώς αρχίσεις εκείνα τα οποία σου δόθηκαν ή τρόπο την να ζητάς κι άλλα χωρίς το, αυτό το αίσθημα της ευχαριστίας τότε θα χτυπηθείς πολύ καιρό να μάθεις να αξιολογείς και να ευχαριστείς. Και μάλιστα έλεγε κάποιο ότι ο, ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος, ο οποίος εκτύπησε πολλές φορές μέσα από τους πολλούς πειρασμούς, ευχαριστά τον Θεό και για τα παραμικρά πράγματα. Όχι έτσι τυπικά όπως λέμε εμείς, ε, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ξέρω εγώ που πέρασα καλά, σε ευχαριστώ που πάνε οι δουλειές μου καλά. Όχι αυτό. Αυτό είναι τίποτα σχεδόν. Είναι η αρχή. Αλλά εκείνη η εκβαθέων ευχαριστία, εξ όλου του είναι μας που ευχαριστούμε τον Θεό για τα πάντα όσα είναι γύρω μας και τις πιο παραμικρές κινήσεις του εαυτού μας για τις πιο, πιο, πιο παραμικρά πράγματα ακόμα και για ένα χόρτο το οποίο υπάρχει γύρω μας και για ένα πουλί, για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα για τα άστρα, για τον ήλιο, για τα πάντα ποιος από εμά εκινήθηκε σε ευχαριστία για τον Θεό γιατί δημιούργησε τον κόσμο έτσι Ιδίω σήμερα, ιδίω η εποχή μας να πούμε, που είναι μια εποχή η οποία μας αποξένωσε από τη χτίση, από την δημιουργία, μας έκλεισε μέσα σε τεχνητά πράγματα, μας έβγαλε έξω από τη φυσική μας κατάσταση, από τη φύση, είναι μια εποχή κατεξοχήν μη ευχαριστιακή. Δεν ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ευχαριστούμε και τον διπλανό μας άνθρωπο. Δεν ευχαριστούμε τον άνδρα μας, δεν ευχαριστούμε την γυναίκα μας, δεν ευχαριστούμε τα παιδιά μας, δεν ευχαριστούμε τους γονείς μας, δεν ευχαριστούμε τον εαυτό μας καν, δεν ευχαριστούμε κανένα. Πάντα λέμε ένα «Ε, ε, τέλος πάντων, καλά είμαι, δόξα σε ο Θεός, καλά, ε, έτσι, όλα μισοδότσι που λέμε στην Κύπρο, κα κακόμοιρα ας πούμε». Όμως δεν κινείται η καρδία του ανθρώπου του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος του Θεού ευχαριστεί τον Θεό για τα πάντα, όλα όσα είναι γύρω του. Και περισσότερο τον ευχαριστεί διότι είναι Θεός. Θυμάστε στη δοξολογία που λέμε 
τα ψάλλουμε τη δοξολογία ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη σου δόξα σε ευχαριστούμε διότι είσαι τόσο τόσο σπουδαίος, τόσο άγιος τόσο μεγάλος τόσο δοξασμένος τόσο πλήρης χάριτος και είσαι πατέρας μας και εμείς είμαστε τα παιδιά σου και είμαστε τα παιδιά πλουσίου πατρός είμαστε κληρονόμοι όλης αυτής της μεγαλειότητας του Θεού και τον ευχαριστούμε που είναι τόσο απέραντος και ε, πως να πούμε όλα είναι τόσο γύρω μας τόσο ωραία διότι όλα τα προσφέρουμε στο Θεό με ευχαριστία και τους πόνους μας και τους κόπους μας και τις αρρώσκες μας και τις δοκιμασίες μας και τις θλίψεις μας και τις αποτυχίες μας ακόμα και τον θάνατό μας ακόμα τον προσφέρουμε στο Θεό με ευχαριστία σε ευχαριστούμε βλέπετε τι λίγαν οι μάστερες σε ευχαριστούμε Κύριε που μας αξίωσες να πεθάνουμε για σένα το θεωρούσαν δηλαδή ευεργεσία τους αυτό το πράγμα θυμάμαι κάποτε που ο γέροντας μας έλεγε μας έλεγε και έλεγε κατηχώντας νέα παιδιά που ερχόντουσαν να γίνουν μοναχοί ότι κοίταξε πρέπει να ευγνωμονείς τον Θεό διότι σε κάλεσε σε αυτήν την ζωή μην νομίζεις ότι ε, έκαμε κάτι σπουδαίο το ότι ακολούθησες τον Χριστό μην νομίζεις ότι εθυσίασες τίποτα τι εθυσίασες Τίποτα δεν εθυσίασε. Μπορεί να πει ότι εθυσίασα τα πτυχία μου, εθυσίασα τα νιάτα μου, εθυσίασα, ξέρω εγώ, του γονεί μου, εθυσίασα τον γάμο μου, εθυσίασα τα αυτοκίνητά μου, τα χρήματά μου, την περιουσία μου, το μέλλον μου, το παρόν μου, τα πάντα. Τον εαυτό μου ολόκληρο. Μα τι είναι αυτά. Τίποτα δεν είναι. Μπροστά στο, στο μεγαλείο τη αγάπη του Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Πράγματα πρόσκαιρα. Έδωσε πρόσκαιρα και πήρε αιώνια. Έδωσε φθαχτά και πήρε άφθαχτα. Έδωσε υλικά και πήρε χάιλα, ουράνια. Τα οποία στο κάτω-κάτω μια ώρα θα σε εγκατέλειπαν. Ή θα τα εγκατέλειπε από τα δύο το ένα. Όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου, μήπω θα πάρει μαζί σου τα πτυχία σου, την εξυπνάδα σου, τα λεφτά σου, τα οικόπεδά σου, τι επιχειρήσει σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα. Θα έρθει μια ώρα αναπόφευκτα και για σένα και για τον κάθε ένα και για μένα που θα χωριστείς από αυτά, θέλοντας και μη. Άρα λοιπόν, τι πρόσφερε στον Θεό. Πρόσκαιρα πράγματα πρόσφερε. Και τι σου έδωσε ο Θεός. Ουράνια, αιώνια, αυτά πράγματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Λέει πιστεύω, θεωρώ τα πάντα ότι είναι σκύβαλα. Είναι σκουπίδια μπροστά στο μεγαλείο του να κερδίσω τον Θεό. Εάν καταλάβουμε αυτό το πράγμα τότε θα δείτε πόσο, με πόση δηλαδή λαχτάρα θα, θα τρέχουμε εις την Εκκλησία, στον ναό, να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θα τους θεωρούμε μεγάλη ευεργεσία αυτό το πράγμα. Ενώ αντίθετα τώρα, πάμε μια ώρα στην Εκκλησία, και αυτό όχι κάθε Κυριακή, και θεωρούμε τον Θεό υποχρεωμένο να μας εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες μας. Και ο και μόνο του Θεού, Εάν τροποντινά επιτρέψει καμιά φορά και καμιά μικρή δοκιμασία, τότε θα τα βάλουμε μαζί του. Θα πούμε ότι εγώ που πάω για εκκλησία κάθε Κυριακή και μου έτυχε αυτόν τον κακό και έχω τόσε αρρώσει και τόσε αναποδιέ, τι θεό είναι αυτό. Έπρεπε να με, να με προσέχει, να με φροντίζει, να, με, να μην μου επιτρέψει αυτά τα κακά όλα. Γιατί άφησε και έπαθα αυτέ τι δυστυχίε, ενώ του άλλου τροποντινά του έχει μη βρέξει και μη στάξει, που δεν πάνε εκκλησία και βρίζουν μέρα νύχτα. Τότε δηλαδή. Ε, είμαστε τυφλοί και νομίζουμε ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μας έχει υποχρέωση ο Θεός να μας εξυπηρετά και να μας χρωστά μεγάλη ευγνωμοσύνη ο καλός Θεός διότι του κάμαμε το χατήρι και πάμε στην εκκλησία του και ε, ότι ας πούμε τον ανεχόμαστε και στη ζωή μας δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς έχουμε έναν άγγελ του Θεού ο Θεός είναι ανενδεής Είτε πάμε είτε δεν πάμε, είτε σωθούμε είτε δεν σωθούμε, είτε τον ακολουθήσουμε είτε όχι, δεν προσθέτουμε τίποτα στον Θεό. Δεν προσθέτουμε τίποτα, ούτε του αφαιρούμε τίποτα. Ο Θεός είναι ενδοξαζόμενος 
αφ' αυτού του είναι, είναι η αυτοδόξα. Δεν έχει ανάγκη να το δοξάσουμε εμεί ο Θεό. Εμεί έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε. Εμεί έχουμε ανάγκη να μελετούμε. Εμεί έχουμε ανάγκη να τρέχουμε ει την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, μάθετε να μάθουμε όλοι μα να ευχαριστούμε τα πάντα για όλα. Πάντοτε ε, το δόξα το Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε για όλα. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μα. Για το ότι είσαι Θεό μα, είσαι πατέρα μα. Και ότι έκτισε στον κόσμο αυτόν το, τη δημιουργία, τον εαυτό μας, για όλα όσα έχουμε. Όταν κινείται η καρδία έτσι ευχαρίστως, τότε και τα βάσανά μας γίνονται πιο ελαφριά και οι δοκιμασίες μας λαμβάνουν άλλο νόημα και φωτίζονται τα μάτια μας και βλέπουμε διαφορετικά την ζωή μας μέσα στην αιώνια διάσταση της Βασιλείας του Θεού.